Performance Max Google Ads компания, или же как ее по-другому называют, компания с максимальной эффективностью, это такой тип компании, которая объединяет все возможные каналы продвижения в Google. Это уникальная возможность, не создавая просто десятки различных компаний, создать всего лишь одну компанию, которая будет сразу показываться на всех сервисах Google. Например, в YouTube, в поиске, в контекстной медийной сети, Google Gmail и так далее. И будет она ориентироваться на доход вашего аккаунта. Система позволяет максимально сэкономить время на создание объявлений, групп объявлений, назначений ставок, списков ремаркетинга, конверсий и так далее. Согласитесь, что звучит довольно привлекательно. Но так ли это на самом деле? Google побуждает рекламодателей как можно скорее переходить на Performance Max компании и уверяет в том, что у вас сразу вырастет рост показателя конверсии из-за того, что эта компания объединяет в себе рекламные ресурсы. Теперь, когда вы заходите в рекомендации по улучшению вашей существующей компании, вы обязательно увидите, что Google предложит вам создать компанию, с максимальной эффективностью. Конечно, получить такой результат вполне реально можно, однако, если вы правильно подойдете к оптимизации такой компании. Меня зовут Алена Полюхович, и сегодня вместе со мной вы узнаете о преимуществах и недостатках нового вида рекламы, а также об особенностях оптимизации Performance Max компаний. Ну и, конечно же, вместе со мной вы попробуете создать и настроить свою первую Performance Max компанию. Google Performance Max уже где-то больше как год почти заменил умные компании. Прежде чем мы начнем с вами создавать нашу умную компанию, точнее Performance Max компанию, мы рассмотрим некоторые особенности, на которые нам стоит обратить внимание на этапе запуска рекламы. Во-первых, вам необходимо учитывать все целевые действия пользователя на вашем сайте. Для начала вы должны прекрасно понимать, что вы продаете или же предлагаете пользователю и как потенциальный клиент взаимодействует с вашим сайтом и как он совершает конверсию. Допустим, вы что-то продаете, ваш товар или услугу, где пользователь не сразу добавляет товар в корзину и оплачивает его. Возможно, человеку нужно время для того, чтобы принять решение и, возможно, ему удобнее сделать заказ по номеру телефона. Но для этого он не нажимает кнопку номера телефона на вашем сайте и не заполняет обратную форму обратного звонка, а сам звонит по телефону вашу компанию для того, чтобы лучше узнать о товаре или услуге, которую вы предлагаете. Естественно, онлайн-конверсии на сайте как таковой не произошло. И, соответственно, Google это не может никак посчитать и записать в конверсии, и как-то обучаться на этих данных. Ну а если ваша рекламная кампания приносит именно вот такие телефонные конверсии, то, естественно, система посчитает такую кампанию нерезультативной. Ну и, конечно, в итоге вы просто потеряете канал, который на самом деле приносил вам продажи. Поэтому это очень важно учитывать. Если клиенты чаще всего звонят вам в компанию и таким образом совершают заказ, стоит такие данные передавать в систему Google Ads. Для Performance Max компании очень важно не только количество конверсий, но и их качество. Ценные долгие телефонные звонки с потенциальным клиентом система будет обозначать как целевую конверсию. В случае, если вы решите создать Performance Max компанию, очень важно будет не забыть э, об интересах и действиях ваших потенциальных клиентов. Зачастую э, мы используем такие данные только для компаний в контекстной медийной сети, либо же когда компания проработала достаточное количество времени поисковое, и у нас появились какие-то данные из аналитики, а также в самом Google Ads по аудитории. Но для компании Performance Max очень важно уже заранее знать, чем интересуются ваши потенциальные клиенты. Дело в том, что когда Google будет определять, каким пользователям показывать рекламу из Performance Max, он будет ориентироваться как раз таки на паттерн тех действий, которые вы описали в сигнале про вашу аудиторию. Если же вы знаете поведение своих пользователей и у вас все настроено по конверсиям, тогда мы можем спокойно приступать к созданию Performance Max компании. Процесс этот несложный, особенно если вы уже работали в кабинете Google Ads, однако есть некоторые нюансы. 
Итак, сейчас мы с вами будем создавать компанию и по ходу я буду рассказывать вам о тех или иных тонкостях и за что отвечает тот или иной параметр. Конечно, мы заходим в наш кабинет рекламный Google Ads, выбираем компании, нажимаем на плюсик для того, чтобы создать новую компанию. Выбираем новая компания. Дальше у нас, естественно, предложится указать цель компании. И среди предложенных целей компании мы выбираем, конечно, ту, которая наиболее подходит для нашего вида бизнеса. Продажи, потенциальные клиенты, трафик сайта и так далее. Допустим, меня интересуют потенциальные клиенты. После этого нам открывается поле с конверсиями, которые у нас есть в нашем кабинете, которые мы подтянули и создавали. И, естественно, Google предлагает нам выбрать, какие конверсии нас интересуют, которые он будет использовать для своего обучения. Мы выбираем, соответственно, нужные нам. В моем случае, в принципе, мне все важны. Если вам не нужна какая-то цель, например, вот мне не интересует просмотр страницы вообще, я ее могу спокойно удалить. И после того, как я выбрала нужные мне цели, я нажимаю «Продолжить». После этого нам нужно, собственно, выбрать тип компании. Естественно, мы выбираем с вами максимальная эффективность. Выбрали максимальную эффективность и, естественно, нам предлагает назвать компанию. Мы ее называем так, чтобы мы понимали, что это Performance Max компания и могли спокойно ее отличить от других компаний в аккаунте. И нажимаем «Продолжить». Далее у нас открывается очень интересное поле под названием «Ставки». Здесь у нас есть всего лишь два варианта действий. Это выбрать конверсии, либо ценность конверсии. Мы можем задать целевую рентабельность инвестиций в рекламе при выборе ценности конверсии. Либо же, если мы выбираем конверсии, мы можем указать целевую цену за конверсию. При использовании целевой цены за конверсию ставки автоматически будут назначаться так, чтобы обеспечить максимум конверсии по цене не выше заданы, однако стоимость отдельных конверсий может быть выше или ниже заданного значения. Меня волнуют конверсии и чтобы конверсия не превышала, допустим, 200 гривен. И мы переходим к следующему не менее важному полю под названием привлечение клиентов. В поле привлечения клиентов вы можете поставить галочку на оптимизации компании для привлечения новых клиентов. А если мы ее нажимаем, то у нас открывается вот такое вот поле, где у нас есть, сам Google нам рекомендует в нашем случае, назначать для новых клиентов более высокие ставки, чем для существующих клиентов. Это подходит для вас, если вы хотите показывать свою рекламу как на существующих ваших клиентов, так и на новых. Если же вы хотите показывать свою рекламу только для новых потенциальных клиентов, вы ставите галочку назначать ставки только для новых клиентов и нажимаете на кнопку «Далее». Далее мы переходим к настройкам компании, конкретно к местоположению. Мы выбираем целевое местоположение, где мы хотим, чтобы показывалась наша реклама. Допустим, я хочу, чтобы моя реклама показывалась только по Киеву и, например, по Киевской области. Выбираю целевое значение. Ну и, конечно, нужно исключить те города и области, где продажа ваших товаров или услуг на данный момент не актуальна или же невозможна. Например, я исключу Запорожскую область. Нажимаем «Исключить». Далее мы переходим к полю «Языки», где мы выбираем языки, на которых говорят наши клиенты, либо же у них браузер может быть настроен, например, на английском языке. Выбираем. И переходим к следующему полю – автоматически созданные объекты. В автоматически созданных объектах, если вы хотите, чтобы Google помогал вам в создании объектов, вы можете разрешить Google делать это для вас, используя контент вашей целевой страницы, домен из ваших объявлений. Дополнение конечного URL будет использовать информацию с целевых страниц вашего сайта, чтобы выявить дополнительные подходящие под ваши запросы, поисковые запросы пользователей. Соответственно, все это может позволить увеличить эффективность ваших объявлений. Здесь вы можете выбрать, что конкретно вы хотите, то есть текстовые объявления, использовать контент целевой страницы, а также из домена и объявлений вместе с предоставленными объектами, чтобы персонализировать объявления для пользователей. И конечный URL, то есть вы можете спокойно себе убрать галочку и не ставите ее, 
Или же поставить только на текстовые объекты, или же поставить с конечными URL, или же выбрать либо текстовые объекты, либо текстовые объекты и конечный URL, либо вообще можете убрать эту галочку, и тогда Google не будет оптимизировать на основе данных вашего сайта. Не зря здесь есть поле исключить некоторые URL. Почему? Потому что вам очень важно направлять трафик только на те страницы сайта, которые для вас важны, где пользователь может совершить конверсию. И стоит заранее продумать, какие страницы вашего сайта можно и стоит добавить в исключение. Например, страницы с политикой конфиденциальности, там, отзывом, например, и так далее. Допустим, я хочу исключить некоторые URL. Это, допустим, меня не интересует политика использования куки файлов. Я ее исключаю. Нажимаю «Добавить». Также меня не интересует политика конфиденциальности просто, не хочу, чтобы реклама туда велась. Нажимаю «Добавить» и условия использования договора об указании услуг. Также нажимаю сюда «Добавить». После того, как я добавила ненужные мне исключенные URL, я просто нажимаю на кнопку «Применить». Далее следует раздел «Дополнительные настройки». Здесь мы можем задать расписание показа объявлений, как обычно, там, весь день, или они будут показываться у нас там только с понедельника по пятницу, например, в рабочее время. Допустим, мы работаем с 9 до 6, поэтому я укажу с 9 до 6, к примеру. Далее в дополнительных настройках мы можем задать дата начала нашей компании и ее окончание. Например, она начнется, а закончится она у меня там, например, 15 января. Далее мы можем также указать здесь параметры URL, то есть поставить UTM-метку для того, чтобы мы в дальнейшем в той же Google Аналитике спокойно могли отслеживать, откуда были совершены переходы на наш сайт, с какой конкретно рекламной кампании. И в параметрах URL вставляем сюда наш URL. И напоминаю, кстати, что на нашем сайте есть утилита, которая поможет вам создать UTM-метку для вашей компании. После того, как мы заполнили все поля, мы можем добавить еще бренды, которые нам не нужны, то есть добавить их в исключенные, чтобы наши объявления не показывались по поисковым запросам, которые упоминают эти бренды. Нам нужно создать новый список брендов. Название списка, я называю его исключенные бренды. И указываю, перечисляю все бренды. И мне сразу предоставляется вариант выбора. И нажимаю «Сохранить». И все. И нажимаю кнопку «Далее». Далее у нас следующее поле под названием «Группа объектов». По факту группа объектов — это предыдущие аналоги групп объявлений в наших классических привычных нам компаниях. Но если раньше мы использовали группы объявлений по несколько штук на одну страницу, и их количество может достигать даже сотни, то сейчас можно сделать одну группу объектов на одну услугу. Допустим, у нас на сайте 9 услуг, и для каждой услуги я буду прорабатывать свою группу объектов. Я буду прорабатывать отдельно под каждую услугу ее целевую аудиторию, чем она интересуется, какие покупки делает, и что конкретно я буду показывать в этих группах объектов. Мне нужно подготовить заранее для каждого типа услуг свои картинки, свои заготовки по текстам объявления, заголовкам, описаниям и так далее. В принципе, это очень удобно, потому что мне просто нужно взять свой сайт, который я собираюсь рекламировать, разобрать его по услугам, какие у меня есть, какие я буду рекламировать. Для каждой услуги создать отдельные креативы, то есть баннеры, а прорисовать для каждой услуги создать свои отдельные объявления, их текст, заголовки, описание и для каждой услуги подобрать свою целевую аудиторию. Если я это все выполню, то я с легкостью создам компанию Performance Max и запущу ее буквально в пару кликов. Как использовать это на деле? Начнем мы с вами с нашей услуги, это SEO-продвижение сайта. Я так и назову группу объектов, чтобы я понимала, SEO-продвижение. И дальше перехожу, собственно, к объектам. Я должна обязательно вставить свой конечный URL, куда я буду рекламироваться. Так, заходим на наш сайт, выбираем нужную нам страничку, переходим и вставляем. Дальше вызовы по номеру телефона. Нажимаем плюс и выбираем нужные нам номера телефона. 
Если у вас номера телефонов одинаковы для всех ваших услуг, то вы, соответственно, будете выбирать и для второй услуги, когда мы создадим копию наших групп объявлений, те же самые. Если у вас, например, допустим, по SEO-продвижению у меня отвечает только один номер телефона, менеджер, который находится по этому, а, например, для услуг по контекстной рекламе у меня отвечает второй номер телефона, соответственно, я, например, выбираю для SEO-продвижения конкретно этот номер телефона. Ну, или же могу добавить вообще новый номер телефона, который еще никогда не использовался в моих компаниях. И нажимаю на кнопку «Применить». Сразу хочу уточнить, что для системы стоит предоставлять как можно больше подробных данных. То есть здесь по максимуму старайтесь заполнить все поля. Добавьте изображения, вызовы, логотипы, видео и так далее. Все, что можете заполнить. Иногда бывает такое, что вы продаете какую-то услугу, которую невозможно как-то пощупать, это не какой-то товар, и вы думаете, что же за креатив мне изобразить, и у меня нет никаких мыслей и картинок. Но на самом деле почти для каждой услуги можно придумать красивый, сочный баннер. Если вы что-то такое предоставляете, вы можете использовать, например, на баннерах, счастливых людей, там, да, которые общаются по телефону, если вы предоставляете там услуги бесплатных звонков, там, мегабайтов, что-то в этом роде. Не оставляйте поля незаполненными, всегда что-то можно придумать. Итак, продолжаем с вами. Для каждой услуги стоит предоставлять свои изображения, которые не будут пересекаться с уже существующими другими вашими услугами. Вы можете здесь выбрать до 20 изображений. Так, я выбираю себе из библиотеки рекомендуемых. Вы можете выбрать, подставить свой сайт, и оно будет показывать вам, исходя из сайта, какие у вас есть изображения. Либо же вы можете на крайний случай использовать бесплатные изображения из фотобанка. Например, вот такие вот. Вот здесь внизу вам показывается как раз таки, сколько вы уже добавили изображений, в моем случае, например, 7 из 20, то есть сколько у вас еще и осталось возможностей. Ну и, конечно, вы можете загрузить свои красиво прорисованные баннеры. И еще очень важно, обращайте внимание вот здесь на то, как показывается ваше изображение. Допустим, здесь все ок, все ок, все ок, а вот здесь эта же картинка, она у меня пошла в другом формате и выглядит совсем некрасиво. То есть я могу ее нажать, а в соотношении один на один картинка как бы выглядит не очень. То есть вы либо можете вот так вот изменять и выбрать нужный вам ракурс, либо вообще просто нажать на крестик и не использовать это соотношение сторон, выбрать только одно. Так что обязательно вот здесь просматривайте, как будет выглядеть в результате ваше изображение в объявлении. После того, как вы это выберете, то, конечно, нажимаете на кнопочку «Сохранить» и переходите дальше к логотипам. Понятное дело, что логотипы, в отличие от изображений, будут у вас одни и те же на все группы объектов, на все ваши услуги. Я рекомендую добавлять вам несколько видов логотипов. Это один, который белый, бесцветный, и второй, который на цветном, бесцветном фоне. Вот логотипы на белом фоне, как, например, сейчас у меня, я не рекомендую добавлять, потому что выглядит это, честно говоря, не очень. Далее переходим к поле видео, которое мы можем заполнить не более 5 видео. Очень настоятельно рекомендую его делать, его добавлять. Возможно, у вас сейчас нет видео, возможно, у вас нет видео под каждую услугу. В таком случае, когда вы нажимаете плюс видео, если у вас нет видео, вы можете нажать создать, и система создаст вам видео на основе конструктором. Сейчас я покажу, как это выглядит, но на самом деле я не рекомендую использовать вот таким образом видео, то есть с конструктором. Все-таки потратьте немного времени, денег и запишите качественные ролики для каждой вашей услуги, ну или хотя бы один общий ролик и добавьте его. Если вы пока не можете его добавить, вот здесь у вас предлагается целая библиотека шаблона. В этом случае у вас будет там два изображения, один логотип, четыре текстовых области. Вы можете выбрать маркетинговую цель, то есть отфильтровать себе шаблоны. Например, хотите повысить узнаваемость бренда, да, выбираете. Категория вас там интересует, именно услуги выбрали. Ориентация там, горизонталь, отрасль, квадрат и так далее. Продолжительность тоже можете выбрать, 15 секунд, например, выбрали. Вот вам отфильтровали, что здесь будет показано. Далее выбираете использовать шаблон, 
И здесь просто будете под шаблон добавлять. Тут добавляете баннер, а на картинке логотип, текст. То есть, допустим, баннер. Вот так, например, оп, выбрали. Сохранили. Выбрали себе логотип, сохранили. И прописали текст. Увеличивайте трафик сайта с нами, к примеру. И вот здесь у вас есть раскадровка. Вы можете даже выбрать здесь музыку, озвучение, шрифты, цвета и сделать предварительный просмотр. После этого вы сохраняете и загружаете видео. Это вы используете в самом крайнем случае, если у вас нет видео и нужно хоть что-то сделать. Ну, я не рекомендую. Поэтому мы с вами выбираем просто видео из библиотеки объектов, если мы ранее уже с вами загружали такое видео. Или же мы ищем на ютубе конкретное видео, которое нам нужно. После того, как мы его выберем, нажимаем, как обычно, сохранить. Следующее поле, которое нам предлагается заполнить, это заголовки. Мы можем добавить не более 15 заголовков. Ну, этого, поверьте, более чем достаточно. Помните, что заголовки должны четко прописывать, что вы предлагаете пользователю. Вы заполняете себе все заголовки. Если у вас там нет фантазии, нет уже идей, можете нажать на кнопку «Посмотреть рекомендации», что же предложит вам Google. Нажимаете рекомендуемое и смотрите, здесь подобраны с учетом вашего указанного конечного URL и других объявлений в группе заголовки, либо же недавно использованные объекты. И зачастую здесь в принципе довольно-таки есть неплохие варианты, которые вы можете использовать. Далее мы прописываем по такому же принципу длинные заголовки, их не более пяти. Каждый по 90 символ максимум. Мы также можем посмотреть рекомендации, которые она нам предложит. Здесь старайтесь уложиться в 90 символов и четко описать, что же вы предлагаете для пользователя, какая для него выгода, если он выберет ваши товары или же услуги. То же самое касается у нас и описаний. Вы также можете использовать не более 5 описаний, каждый из которых длиной не более 60 символов. И вы также можете посмотреть рекомендации, что вам предложит Google. А чаще всего ваши заголовки будут показываться либо с длинным описанием, либо с коротким описанием, вот этим вот, которое 60 символов. Вот как-то так. Пересекаться они, скорее всего, не будут. И после этого мы, конечно же, обязательно указываем название нашей компании и переходим к дополнительным ссылкам. Нажимаем на плюсик дополнительных ссылок и смотрите, здесь вы можете указать дополнительные ссылки, которые будут абсолютно одинаковы для всех ваших групп. То есть сейчас мы делаем для SEO и в дальнейшем мы сделаем копию такой же группы объявлений, но с другими текстами, заголовками и картинками про контекстной рекламе. У вас могут быть дополнительные ссылки для контекста рекламы и SEO услуг одинаковыми, а могут быть разными. Здесь уже все зависит от вашего типа сайта, ваших услуг. И вы просто выбираете те объекты, которые вам нужны и нажимаете на кнопку сохранить. После этого вы выбираете призыв к действию, либо автоматически, либо выбираете конкретнее. Здесь можно выбрать подробнее, узнать цену, подать заявку, связаться и так далее. Ну, допустим, меня интересует узнать цену. Поле больше объектов разных типов мы можем добавить с вами промо-акции, цены, структурированные описания, форму для потенциальных клиентов, уточнение и местоположение. То есть, в принципе, все то же самое, что мы добавляли и в обычных компаниях. Промо-акции у меня нет, но можно ее создать. Цены, ну, то есть структурированные описания, вот, допустим, я выберу из существующих услуги SEO-продвижения, нажимаю «Применить». Уточнение выбираем. И так делаем с каждым. То есть у вас либо уже в аккаунте есть эти поля, там промо-акции и так далее, либо вам нужно будет создать с нуля. Если что-то на ухо нажимаем «Применить». Местоположение у нас выбрано на уровне аккаунта. В вашем случае, возможно, местоположение можно показывать, если необходимо, то для каждой группы объектов разное. Допустим, у вас там магазин, и вы где-то в каком-то городе продаете такие товары, в каком-то городе вы продаете другие товары. И тогда для каждой группы объектов вы создадите свое уникальное местоположение. Естественно, мы прописываем, не забываем, отображаемый путь и правило URL, это очень удобно. 
мы нажимаем на плюсик и можем нажать создать правила и смотрите мы можем указать чтобы наша реклама там показывалась на таких страницах которые содержат например услуги и можем это добавить теперь если url содержит название услуги это будет вам показываться ну и также если можно добавить метку продавца из фида страниц но это касается уже больше торговых компаний о которых мы поговорим в следующий раз после того как вы заполнили все группы объектов не забывайте смотреть вот здесь вот на качество вашего объявления сейчас оно у меня среднее и предлагает мне добавить хотя бы одно вертикальное изображение горизонтальное вертикальное видео чтобы оно могло показываться на большем количестве мест размещений вот здесь очень много всяких правок которые вы можете почитать обязательно на это смотрите ориентируйтесь возможно вы что-то просто забыли добавить качество объявления конечно желательно чтобы было хорошим либо отличным ну или даже средним главное чтобы оно не было плохим Дальше нам открывается поле сигналы аудитории, и их очень важно использовать для того, чтобы Google понимал, каким пользователям, как я уже говорила в начале этого видео, стоит показывать рекламу. Мы можем здесь добавить ключевые слова, по которым пользователи ищут ваши товары и услуги. Здесь вы можете добавить тему поиска до 25. У меня это поисковая оптимизация. Нажимаете через Enter SEO продвижение, анализ сайта анализ конкурентов ну, в общем что-то такое далее вы можете добавить сигнал аудитории из ваших данных например выбираем обзор вы можете там посетителей сайта своего выбрать да допустим все посетители или которые недавно проявляли вашу активность или же там пользователи ютуба например как-то они взаимодействовали с вашим ютубом все это вы можете сюда добавлять В дополнительных сигналах если мы раскроем то здесь у нас есть интересы демографические данные например возможно они были заинтересованы в каких-то там конкретных покупках или деловых услугах все что угодно раньше у нас такие вот темы аудитории были в контекстной медийной сети мы в основном выбирали или же для видеокомпании сейчас вот здесь вы можете выбирать также можно здесь выбрать например пол для кого конкретно вы хотите показывать например только для мужчин да возраст там от 25 до там 44 к примеру с детьми без детей и естественно после того как вы все это сделали вы даете название своей аудитории чтобы понимать что это за аудитория и после этого нажимаете на кнопочку далее и переходите к настройкам бюджета вашей компании здесь все как обычно просто задаете средний дневной бюджет для своей компании который готовы потратить например 500 гривен и нажимаете далее и перейдете в сводку компании где будет показано все ли вы заполнили верно нет ли каких-либо ошибок в вашей компании как вы видите у вас здесь будет проверка на наличие ошибок то есть здесь полностью название компании ставки то есть все поля которые вы заполнили если где-то вы допустили ошибку например где-то что-то не указали или указали то что запрещено указывать вам обязательно здесь выскочит ошибка логика получается сохраняется следующее после того как вы создали компанию у вас есть группа объектов которая направлена на одну вашу услугу и теперь вы очень удобно можете настраивать сигналы по которым ваши объявления будут показываться для определенных услуг если вам необходимо провести АВ-тестирование, например, вы можете легко скопировать существующую группу объектов и изменить в ней какие-либо объекты или сигналы аудитории. Вот у нас его продвижение. Я захожу в свою компанию, в группы объектов, нажимаю на три точки, и я могу скопировать группу объектов. Мне откроется, в принципе, то же самое поле, которое у меня уже было заполнено, я заполняла ранее, и я могу ее подписать, например, контекстная реклама. Так, реклама и здесь я просто поменяю целевой url у меня будет там не seo продвижение не главное а именно контекстная реклама и также я здесь могу поменять все то есть картинки тексты объявления сигналы все что угодно поэтому таким образом вы можете создавать отдельную группу объектов на разные услуги либо же протестировать на одну и ту же услугу просто разные сигналы аудитории и таким образом вы легко сможете проверить какая группа объектов для разных аудиторий сработала лучше и больше принесла вам конверсии ну конечно после того как вы настроили компанию она проработала какое-то время ее нужно естественно нам проанализировать и оптимизировать и здесь могут возникнуть у вас некоторые трудности и проблемы давайте их с вами сейчас проговорим и рассмотрим 
Первое, где вы можете посмотреть, это в статистике аукциона. Выбираете компанию, статистику аукциона, и вы можете посмотреть, ну, здесь все как и в обычных поисковых компаниях, процент полученных показов, степень пресечения и так далее. Это очень полезный отчет изучать, особенно если вы заметили, что, например, ваша компания, она приносит много спамных каких-то лидов. Тогда стоит изучить конкретно этот отчет и посмотреть на конкурентов, которые показываются с вами. Если вы среди конкурентов увидите конкурентов, у которых вы знаете, что они не имеют, в принципе, отношения к тем товарам и услугам, которые вы сейчас рекламируете, или имеют очень отдаленное отношение, тогда компания ваша Performance Max, она, скорее всего, оптимизирована на основе неправильных сигналов. Поэтому здесь стоит поработать именно с сигналами аудитории, пересмотреть их, провести анализ также объявлений, убедиться в том, что текст четко показывает пользователю ваши товары, услуги, и пользователь четко понимает, что конкретно вы пытаетесь ему продать. И если необходимо, то, естественно, оптимизировать текст таких объявлений. Далее, если вы выберете группы объектов, вам здесь просто покажутся ваши объекты, которые вы можете изменить. Либо же вы можете нажать «Посмотреть подробности», выбрать здесь период, как обычно, здесь можно выбрать чуть ли не все время, и посмотреть статус, одобрены ваши там заголовки, картинки и так далее, или нет. Здесь прописывается тип объекта и эффективность. То есть, если у вас есть запланировано, то этот объект еще не был оценен или обработан, или же он не активен, или активен недостаточное время. Ну, если у вас уже компания будет работать давно, то здесь, естественно, будет написано не запланировано, а его конкретная эффективность. Также вы здесь можете посмотреть комбинации, которые получаются у ваших объявлений. И может, это будут, точнее, самые эффективные комбинации. Вы можете посмотреть, как это выглядит. То есть описание, дополнительные ссылки, какие тут у вас показываются, либо тут заголовок описания. А вот здесь вот даже показывается видео с заголовком и описанием. Вы можете здесь все это посмотреть как бы и изучить. Возможно, некоторые заголовки стоит вообще убрать, открепить, они как-то некрасиво смотрятся. Потому что поисковые объявления формируются на основе заголовков, а заголовков всего лишь 5, и они могут быть перетасованы между собой в различных комбинациях, как мы видим. Ну и, естественно, четыре из них, конечно, должны тогда содержать информацию о ваших продуктах, товарах и услугах и включать, естественно, ключевые запросы пользователей. Ну а так как у нас есть ограничения по знакам, то попадает всего лишь два заголовка. Если у вас какие-то заголовки либо описания не четко сформулированы и не дают никакой конкретики, то, естественно, есть риск того, что потенциальные ваши покупатели, пользователи сайта, они неправильно поймут, что вы хотели до них донести, что вы им предлагаете. Ну а в статистике у нас здесь в целом мы можем посмотреть проблемы, которые у нас есть. Там типа, например, у нас конверсии появятся в отчетах через день, да, у нас предлагается улучшить объекты, чтобы получать больше конверсий. А здесь мы можем посмотреть, что у нас качество объявлений ниже, у которых чем отлично, то есть над этим можно поработать. Далее мы можем посмотреть общую эффективность текущей компании, но здесь всего лишь либо за 7 дней, либо же за последние 28 дней. Здесь в главном о клиенте мы можем посмотреть уже и настроить отчет, мы можем скачать отчет также, посмотреть подробный отчет, где показаны будут поисковые запросы пользователей. И это, кстати, огромный плюс, потому что если вы, например, не знаете поисковые запросы, тему, по которой можете рекламироваться, то вот в этом отчете здесь вам это будет выводиться. Как мы видим, статистики здесь не так много, отчетности не так много, но можно работать с тем, что есть. Ну а теперь давайте подытожим и перейдем к плюсам и минусам такой компании. Естественно, первый плюс, который вы смогли заметить, я думаю, это то, что такой тип компании очень быстро, легко и просто настраивается. То есть нам нужно всего лишь зайти в наш рекламный кабинет, нажать пару кнопок и заполнить всю информацию. Здесь нам не нужно собирать кучу слов, их сортировать по разным группам, продумывать сильно большую логику этих ключей, прописывать для каждой группы объявлений и так далее. То есть здесь усилий у нас минимум. Но в отличие от тех же самых первых умных компаний, которые выходили, они гораздо сложнее. Ну, я имею в виду Performance Max компании сложнее. Кажется, что заполнить и создать такую компанию, это всего лишь два клика, так и есть, но... Эти компании более требовательны к первичным настройкам, и это есть как бы их и недостаток. То есть у вас должны быть уже отлажены, настроены конверсии на вашем сайте, в Google Аналитике, 
Вы должны четко понимать, какие конверсии вам нужно отслеживать, какие конверсии работают хорошо, какие конверсии для вас важны. Вы должны иметь действительно красивые баннеры, вы должны их заранее прорисовать. У вас на самом сайте должны быть предоставлены красивые, сочные такие фотографии. Естественно, вам заранее нужно продумать свою целевую аудиторию, продумать текст. Как видите, здесь у нас 15 заголовков, 5 описаний, 5 длинных заголовков. И в каждом заголовке нужно суметь сделать так, чтобы была предоставлена вся нужная информация для клиента. При этом, чтобы все заголовки и описания, и длинные заголовки между собой комбинировались, и при этой комбинации получалось адекватное какое-то предложение для вашего клиента. То есть, как мы видим, Performance Max компании, они действительно очень чувствительны к тому, какие элементы вы будете добавлять и как выглядит вообще ваш сайт. Поэтому компании Performance Max мы все-таки рекомендуем настраивать клиентам, у которых полноценный сайт с разными страницами, страницами услуг, где каждая услуга это отдельная страничка. Для обычных лендингов Performance Max компании они, к сожалению, не подойдут и, скорее всего, это будет просто слив вашего бюджета. Конечно, можно отнести к плюсам это полную автоматизацию таких компаний, потому что алгоритмы машинного обучения, они самостоятельно учитывают множество факторов. И поэтому компании, которые настроены хорошо, они действительно могут приносить хороший результат и много конверсий. Однако на автоматизированную компанию вы практически не можете повлиять, и это, естественно, огромный, я бы сказала, минус. То, что компания сочетает в себе все площадки Google, где может показываться ваша реклама, это как бы и плюс, и минус. То есть плюс, потому что вы можете создать всего лишь одну компанию, и ваша компания будет, ваша реклама показана везде. Вам не нужно создавать отдельную видеокомпанию, вам не нужно создавать отдельно поисковую компанию, вам не нужно создавать отдельно компанию в контекстной медийной сети. Система за вас решит, где, что, какое тип объявления будет показываться. И, казалось бы, это плюс, да, действительно, это быстро делается, но минус в том, что настройки-то у нас не такие гибкие. Если в поисковой компании мы можем задать и минус слова какие-то конкретные, показывать по конкретным ключам компании, в контекстной медийной сети использовать больше ключей, по которым будет система подбирать релевантные площадки, в видеокомпании вы вообще можете там настраивать там куча своих других настроек, вы можете настраивать на конкретные видео, видео и Discovery, видео и Stream, для этого снимать разные ролики, то здесь вы ограничены. Например, те же видео вы можете добавить всего лишь 5 штук, и система сама будет решать их, как показывать. Поэтому в этом плане, конечно, и плюс, и минус. Но, естественно, огромный плюс в том, что Google охватывает все площадки, заключается в том, что вы взаимодействуете с пользователем, с вашим потенциальным клиентом на всех этапах, догоняете его на всевозможных площадках. Конечно, огромным плюсом такой компании является то, что она нацелена именно на конверсии, в отличие от других типов компаний, которые направлены могут быть на охват, там, увеличение информирования потенциальных клиентов о вашей компании. И, естественно, есть возможность масштабирования продвижение ваших товаров через Google Ads. Конечно, одним из существенных недостатков, как вы видели, я уже упомянула ранее, это то, что очень ограниченная отчетность. То есть Google, он сам анализирует, по каким сигналам, по каким ключам показывать какому пользователю рекламу, а статистику предоставляет довольно-таки сжатую. Во-вторых, это, конечно, низкая эффективность при объемах данных, недостаточная для оптимизации. То есть, если ваш аккаунт не может похвастаться уже наличием в нем некоторых конверсий, то, скорее всего, Performance Max вообще не принесет вам никаких положительных результатов. Ну и так как мы уже поняли и сказали о том, что эта компания показывается на всех возможных площадках Google, то, естественно, и бюджет она требует не маленький. Также обучение такой компании может длиться около двух недель, так что заметные результаты вы получите явно не сразу же, не в первый день запуска компании. И это тоже нужно учитывать, потому что вам придется потратить определенный бюджет и подождать, пока компания обучится и начнет работать в полную силу. Ну и естественно, один из минусов это то, что на первых порах, когда компания только запустилась, вы рискуете получать спамные лиды. Опять же, это связано с тем, что вы не сильно можете влиять на то, по каким параметрам компания будет показываться пользователю. В целом, такая компания подойдет большинству видов бизнеса и, естественно, Performance Max компания находится только на начальном этапе. Я уверена, что Google будет ее и дальше улучшать, реализовывать, 
потому что это та автоматизация, к которой стремится Google. А как мы видим, даже в этой компании большинство рутинных задач на себя берет сам Google, над которыми вам уже просто не нужно ломать голову. Главное четко сформулировать цель и иметь полное прозрачное отслеживание целевых действий ваших клиентов на сайте. На этом у меня все. Если у вас остались какие-то вопросы по созданию этой компании, обязательно задавайте их в комментариях. Я буду рада помочь и ответить на каждый из них. Также не забывайте вступать в нашу телеграм-группу, подписываться на наш инстаграм-канал, естественно, ставить колокольчик на наших видеороликах, подписываться на наш канал и делиться этим видео, если оно было для вас полезно. До новых встреч и хороших вам продаж!